Bom dia, meus povo lindo! Como vocês estão por aí? Ai, gritei. Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero no meu fundo, no fundo do meu coração, eu espero que vocês estejam bem. Não sei o que se passa, o que está acontecendo com você, mas vai ficar bem. Sabe por quê? Porque tudo nessa vida passa, gente. Momento feliz, momento triste, falta de dinheiro. Ou dinheiro demais, né? Eu acho que é bem difícil, mas tudo nessa vida passa, tá bom, gente? Então... Vai melhorar, pode ter certeza. E hoje eu vou vlogar aqui com vocês um jogo de banheiro maravilhoso, que é o jogo de banheiro Mazu, que a gente já tem a videoaula. Eu tenho a videoaula somente do tapete Mazu, tá bom, meus amores? Também é da base daqueles 50 jogos de banheiro, e esse é simplesmente o de número 11, gente. Olha que maravilha, de número 11. Perfeito, né? Antes de eu passar todos os materiais aqui pra vocês, eu quero passar uma informação maravilhosa. Informações, né? que é membro indicada, gente. Isso mesmo, hoje a membra indicada é a Simone Pereira. Vou deixar aqui a foto do canal dela e na descrição vou deixar o link do canal dela. É o primeiro link, é o link da minha membra indicada. Então, bora lá se inscrever no canal dessa maravilhosa. E lógico, se puder comentar, fala que viram aqui pela Lauren, que eu vou ficar muito e muito grata, tá bom, meus amores? Bora de material? Primeiro... São fio 6 que eu trabalhei, desde multicolor, barbante, qualquer barbante que tá aqui na mesa. Fio 6, tá bom, meus amores? Eu utilizei aqui o rosa bebê da Euro Roma, um cone de 600 gramas, me sobrou somente isso daqui, tá bom? Eu abri ele pra fazer essa produção. O rosa chá da Cadore já estava aberto, era uma sobrinha, porque aqui, ó, só duas carreirinhas em cada peça eu utilizei. E o nosso maravilhoso das bases, que é o... Cru da Eco Brasil, gente, maravilhoso. Eu utilizei para fazer um jogo de banheiro, vocês viram, né, o de ontem, o jogo de banheiro Ana. Me sobrou, deu para fazer a base desse jogo e me sobrou isso daqui, que eu já vou separar ali, ó, um spoiler, né, gente, um spoiler. Não vou deixar vocês verem a cor de baixo. Ai, oh, já viu! Ai, já viu! <risos> Ele lá vai ser de amanhã, se Deus quiser, eu vou conseguir finalizar ele, tá bom? E quero passar pra vocês, eu utilizei também o Merlot da Barroco, gente, vamos lá. Esse Merlot da Barroco, ele é tipo um rosa, tá? Olha lá, Merlot 9520, Merlot, Merlot, ele é um rosa, ele tem um rosa bebê, um rosa médio e um rosa chá. Ó, um bordozinho, um malva no meio, então ele é simplesmente lindo. E o nosso verde maravilhoso aqui, que é o verde gramado, perfeito também, da Barroco, tá bom? Com esses materiais todos pra vocês, eu utilizei a minha agulha 3,75 da Clover, tá bom? Quero falar pra vocês que vocês encontram esses materiais na Rose Artes Aviamentos, que é onde tá vindo pra mim os materiais. E eu deixo aqui na descrição os telefones de contato e também o Instagram deles. E vocês já viram aqui na minha peça, tem o quê? Tem etiqueta que não pode faltar, gente. A minha etiqueta tá escrita aqui, ó, feito à mão, na cor Rose Gold. E eu quero dar uma palhinha aqui com vocês. JA Etiquetas é a etiqueta de qualidade com um preço, gente, o melhor preço do mercado. Juro pra vocês, juro pra vocês. É maravilhoso, a qualidade deles é excelente e o atendimento deles é ótimo, tá bom? Eu tô utilizando aqui as minhas etiquetas feito à mão, que é igual eu passei no vídeo anterior. Quero sim, nesses 50 jogos de banheiro, utilizar as minhas etiquetas feito à mão. Por quê? Não vai ter mais? Vai ter mais sim, porque, aliás, o próximo recebido eu quero feito à mão. Porém, eu quero utilizar essas etiquetas, porque provavelmente a maioria dessas peças irá pra revenda. Ah, Lorena, então você fez um preço pra revenda pra esses jogos de tulipa que você está fazendo? Não, já está num preço bacanérrimo, então, por enquanto, eu não vou modificar. A única modificação que eu vou fazer será no tamanho, porque eu percebi que o jogo de banheiro Ana para o jogo de banheiro Mazu tem cerca de 200 gramas de diferença, isso mesmo, por quê? O jogo de banheiro Mazu, ele tem uma carreira a mais do que o jogo de banheiro Ana. E que, aliás, o jogo de banheiro Ana já fica num tamanho enorme, né, gente? Então, esse aqui ficou maior ainda. Vou só tá padronizando o tamanho ali das minhas peças. Que, aliás, quero falar pra vocês que mês de maio que tá vindo aí, vai vir bastante coisa com tulipa, viu? E vai vir bastante jogos de banheiro, porque eu estou realmente bastante empolgada com esse negócio de eu fazer peças variadas. Eu estou conseguindo produzir no meu tempo. Gente, eu nunca tive tanta paz de espírito igual tô tendo. Tô, tô Tô zen. <risos> tô zen, falta só meditar. Tô zen, gente. Tô light, tô... Nossa, gente, tá maravilhoso. Então, sim, tô no meu tempo, é, respeitando o meu tempo, respeitando o meu prazo. 
e tô conseguindo produzir, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vou guardar os meus materiais, volto aqui pra mostrar esse jogo, porque essa combinação é maravilhosa e eu quero passar uma coisa pra vocês. Eu quero passar pra vocês, eu vou deixar a foto aqui, gente. Essa combinação eu copiei da minha amiga Ateliê Mose, isso mesmo, da Eliane. Um beijão, meu amor, ela é membro do meu canal também. E ela foi, mandou a foto, eu falei, opa, copiado com sucesso. <risos> Então, sim, é inspiração totalmente de lá. Lógico, né, gente? Eu utilizei aqui as minhas cores, é, que já estavam prontas aqui na minha base. Eu utilizei o rosa que eu tenho, que eu gostei de colocar aqui, tá bom, gente? Isso que eu quero passar pra vocês. Vocês viram que é, as mesmas tonalidades de cores mudaram? Isso mesmo, é o que vocês têm que passar pra sua cliente. Eu disponibilizo aqui pra vocês tirarem o print de vocês, pra vocês postarem. Tira o print do Instagram também, pra vocês postarem nas redes sociais de vocês para pegar encomenda, só que fala que vocês fazem com cores parecidas. E uma coisa que eu acho bem interessante é você mostrar para sua cliente as cores. Como assim? Gente, pega os barbantes, olha aqui, o tanto que vai ficar lindo. Ai, ah, se pôr esse multicolor aqui, mostra os materiais que você tem. Gente, que vendedora é vocês? E olha que eu sou péssima, hein? <risos> olha que eu sou ruim para vender. Mostra os materiais que vocês têm para mostrar para suas clientes. E eu queria falar uma coisa bem séria com vocês, que eu vejo muita gente reclamando. Lorena, não tenho dinheiro para comprar barbante, mas eu tenho encomendas. Como assim, gente? Bugou, né? Gente, vocês não pegam entrada, não? Pra fazer encomenda? Pra comprar material pra fazer? Não, gente, não existe essa, não. Estamos no século 2024. Não existe notinha, não existe fiado. Estamos em 2024. Esses dias eu vi um story de uma moça. Ela tem uma loja aqui na minha cidade. E ela, assim, cresceu, né? Ela trabalha bastante, então ela cresceu, virou uma influencer. Tem a loja dela. E ela falou desse negócio de notinha. Gente, eu chego até a arrepiar. Falou desse negócio de notinha. Sabe o que que acontece? A pessoa compra o fiado com você pro crédito dela continuar pra ela comprar na outra loja, no cartão de crédito. Pois é, gente. Pois é. Cidade grande, cidade pequena. Então, é bom a gente pensar e analisar. Pode ser que no começo a gente passe um pouco de sufoco. Ai... Porque minhas clientes só com a entrada. Acostuma, viu? As clientes a pagarem a entrada. Não precisa ser 50% do valor, mas pelo menos que dê pra você comprar o material, pra você produzir suas peças, pra fazer a encomenda dela, tá bom? Estamos em 2024. Vamos aí pensar, vamos colocar nossos planos, vamos pensar, vamos modificar nossa forma, vamos ir atrás. O crochê hoje não é só sentar e crochetar, é vender, é você procurar um preço bom pra você pagar seu material. É você fazer pesquisa pra ver que peça que tá saindo. Às vezes saem muitas peças iguais, tenta fazer uma diferente. É isso, gente. A gente tem que pensar. É empreendedorismo. Tá bom, gente? Desculpa aí, danar com vocês. <risos> Danei, mas passou, passou, passou. <risos> Agora sim, vou guardar meu material e abrir essa combinação, gente. Porque realmente tá linda. Cara, né, gente? Olha isso daqui. Dá pra tirar o print já daqui, gente. Olha isso aqui, que perfeição. Topzera demais da conta. Ao contrário do que eu venho trazendo dos tapetes, mas o que é a flor catavento, eu utilizei o quadradinho da vovó, gente. Isso mesmo, dá pra fazer super. Dá pra fazer super. É igual eu passei pra vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. E a carreira fechada, oito. Então, vou estar tá diminuindo uma carreira pra padronizar aí as minhas peças pra vender nesse valor que eu estou vendendo. No vídeo anterior, se você não viu, corre lá pra você ver que eu passei o preço. Mas, lógico, né? Se você ficar aqui até no final, eu vou falar o preço de venda aqui pra vocês. Porque tá barato demais da conta. Ai, Lorena, se você sabe que tá barato, por que você não vende mais caro? Porque não tem saída aqui pra mim, gente. <risos> Isso mesmo. E sim, a gente continua ganhando. Só que eu tenho que padronizar aí as minhas peças. Porque senão a gente não vai ganhar também, né, gente? <risos> então, aqui, o meu tapete, ele ficou enorme. Ele ficou simplesmente com, ó, 78 de comprimento por 56 de largura. Ficou um absurdo de grande, gente. E ficou perfeita essa combinação. Arrasei, não arrasei, gente? Lógico, copiando da amiga, né, gente? Olha aí. <risos> Ai, gente, eu tô faladeira demais. Ah, nem. Pode parar. <risos> Pode parar com essa sinceridade. Ninguém gosta. <risos> Ai, gente, brincadeira, tá? Eu tô bem alegre, tô bem contente. E eu vou contar pra vocês. Hoje é o segundo vídeo, vou finalizar. Não vou nem editar hoje, porque eu quero fazer outras coisas. Mas olha lá, ó. 11h30. 
43 da noite, gente. Tá de noite. 11h43 da noite. Isso mesmo. Por quê? Porque eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, gente. Eu realmente trabalho muito. Eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero aprender. E para isso eu tenho que ter disponibilidade para fazer isso. Eu tenho que ir correr atrás. Então, assim como eu, vocês também têm que fazer. Tá bom, gente? Não adianta a gente ficar ali na sombra do outro. Vamos correr atrás aí dos nossos ideais pra gente conseguir realizar, pra gente conseguir falar, eu cheguei. Eu cheguei. Eu não cheguei ainda não, gente. <risos> ainda tô no caminho, um dia eu espero chegar. Então, esse daqui é a minha tampa do vaso. Não tem videoaula da tampa do vaso, tá bom, gente? Tem um videoaula da... Do tapete, mas olha isso aqui, bem simples. É só você diminuir aqui, ó, em vez de fazer com sete, eu fiz com seis. Antes da carreira fechada, diminui uma carreira, coloquei a redinha aqui, ó, centralizada aqui no meu square. A redinha é aquela mais comum, é aquela simples, que dá pra você, ó, ajustar aqui, amarrar pra pôr numa tampa menor, diminuir pra pôr numa tampa maior. E sim, dá só um, um lacinho aqui pra colocar no chão também, que ele se assenta perfeitamente, vamos ver? Isso aí, com a mão só a gente joga aqui sem passar a mão por cima. Sem passar a mão por cima, gente. Agora nós passamos a mão por cima porque não tem tique e não é preciso fazer esse movimento. Olha que lindo, gente. Com dois squares. Eu apaixonei. E como eu tenho bastante squarezinho assim, gente, igual eu vou mostrar aqui que é da próxima combinação. Top. Eu só fiquei na dúvida, gente. Eu queria utilizar ele com preto. Eu sei que vai ficar lindo, mas eu também quero utilizar com salmão. <risos> a dúvida de toda a crocheteira, né, gente? E olha aqui, a minha tampa do vaso ficou medindo, então, 65 de comprimento por 51 de largura, pesando 324 gramas, gente. É realmente um tapete muito lindo, é uma tampa do vaso muito linda. Fora que essa combinação ficou maravilhosa, maravilhosa mesmo. É uma das combinações que, vou dizer pra vocês, tô querendo fazer um de cada cor. E eu quero contar pra vocês o que que eu estou planejando aqui no meu ateliê. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu quero contar pra vocês. Aqui está o meu tapete menor. Não é o tapete de encaixe do vaso, tá? Pouquíssimas peças eu trabalho com encaixe do vaso. E esse não é o caso. Então, trabalho ele com essa peça. Eu acho é, melhor. Sabe por que que eu acho melhor? Pra venda, aqui pra mim, realmente sai mais assim. E é uma peça que cabe em qualquer lugar. A minha cliente tem um banheiro pequeno, ela pode usar o tapete menor e a tampa do vaso dentro do banheiro e o tapete maior no corredor da porta do banheiro. Olha o tanto que fica lindo. Então, assim, tem a possibilidade de usar em vários lugares, né? Até um forrinho de mesa, gente, dá pra colocar, dá pra ser, tá bom? Então, aqui, o meu tapete, eu somente, a única diminuição que eu fiz nele foi... Em vez de três square, eu fiz com dois, tá bom? Mas aqui a quantidade de carreira é a mesma do tapete maior, tá bom? E ele ficou, ó, 67 de comprimento por 57 de largura, pesando 305 gramas. Eu vou ser bem honesta com vocês, eu já fiz a minha contagem de ponto pra, na, na hora, diminuir uma carreira. E como que eu faço? Vou explicar aqui básico, gente, vou sei que muita gente sabe... Vou pegar aqui minha fitinha métrica, que não sei nem se vai pra frente, se vai pra trás. Eu travo ela, mas ela não trava. Não trava, não trava. Travou. Travou, gente. Ih, é vivendo e aprendendo, hein? <coughs> gente, esse aqui é trena. Só que ela, ó. Ó, minha mão. Minha mão é pequena, tá, gente? Ó, isso aqui, cabe na mão. Ela é pititinha, uma delicinha pra medir. Aqui, eu fiz todas as medidas. Eu quero diminuir uma carreira. Se esse tapete ficou na medida de 67 de comprimento, eu vou diminuir uma carreira. Uma carreira minha, ó, em pé, eu tenho dois centímetros. Ó, dois centímetros. Uma carreira é o quê? É o meu ponto alto, ó. Medi meu ponto alto, eu tenho dois centímetros. Então, vou diminuir uma carreira, eu tenho dois centímetros aqui. E tenho dois aqui, então eu tenho quatro centímetros. Se eu diminuir uma carreira, em vez de ficar com 67, eu vou ficar com 63. Então, vai ficar na medida ótima, Lorena. Mas aí você diminuiu uma carreira, vai diminuir só no comprimento? Não, gente, vai diminuir na largura, porque aqui, ó, se eu diminuir essa carreira de rosa, ela dá toda uma volta aqui. Então, sim, a minha largura vai diminuir também 4 centímetros. Então, se eu tenho 57 e tirar uma carreira, a minha largura vai ser de 53 centímetros. Que vai continuar sendo uma medida ótima para o tapete menor, tá bom? E ainda grande. 
comparado com as outras peças. Vou colocar aqui as três peças, espero que vocês tenham entendido, gente, essa conta. E é a mesma forma para mim aumentar, tá bom? Aí ah, eu quero fazer aqui com 70 centímetros. Se esse daqui, com sete carreiras aqui, deu 67, e eu colocar mais uma carreira, que tem quatro centímetros, dois de um lado e dois do outro, eu vou ficar com 71 centímetros. Mas também vou ficar com 61 de largura. Tá bom, gente? É sempre bom você conhecer o seu ponto. Por isso que eu falo, gente, crocheta, mede. Hoje em dia, isso daqui, gente, não é brincadeira. Isso daqui é precisão. Balança, fita métrica, gente. Balança, fita métrica. Isso aqui é material de trabalho. Isso aqui é a mesma coisa de ter uma agulha e uma tesoura. Isso aqui são equipamentos para o seu trabalho. Lógico, com o tempo a gente vai conseguindo comprar, mas pesquisa, tem balança aí de 20, 25 reais na Shopee. Gente, a fita métrica, essa daqui, por mais que eu ache que ela seja cara, ela foi 4 reais. Tem fita, fita métrica de 2 reais, aquela de fitinha. Agulha, tem agulha barata, tem tesoura barata. No começo da gente, a gente usa os materiais que dá pra comprar, mas isso aqui, gente... Tá crochetando, precisa de ter, gente. É equipamento de trabalho. O pedreiro não tem um martelo, não tem uma pá. Gente, a gente precisa de ter uma balança, precisa de ter uma fita métrica. É pra gente conhecer os tanto de material que a gente gasta, pra gente saber o tanto que a gente anda produzindo. Caderninho pra gente poder anotar. Hoje, o viver do crochê não é só crochetar. Viver do crochê dá? Dá, gente. Eu vou conversando com vocês aqui e vou arrumando aqui. Só cuidado pra vocês não ficarem tontos. Viver do crochê dá? Dá demais, gente. Dá demais. Dá pra você ter uma renda vivendo do crochê? Sim. Só que tem que trabalhar e tem que investir também, tá bom, gente? Não é só gastar, não. Tem que ter o in investir, né? Porque isso aqui é igual eu passei pra vocês, né, gente? É, a gente tá empreendendo, né? A gente tá trabalhando aí. É a mesma coisa que se a gente estivesse trabalhando pros outros. A gente não tem que sair, pegar ônibus, dar aquela suadeira. Gente, às vezes, o patrão pede, ai, fica uma horinha a mais aí que, que eu vou te pagar. Não fica, gente. Isso aqui também, uma horinha a mais também não vai te matar e você vai pagar. E você vai receber também. E é isso, gente, isso é o um empreendedorismo, é a gente trabalhar, ficar louca, <risos> ficar louca não, gente, brincadeira, tá? Olha aqui, não coube na minha mesa, gente, não coube. Então, realmente, o print dele vai ser deitado, mas prestem bastante atenção. Pra você que me segue lá no Instagram, já foi postado, com certeza, né, porque eu posto primeiro lá. E já tá em pé as peças, que amanhã eu vou tirar foto no banheiro, eu quero até conversar com vocês. Acho que eu vou até virar a câmera aqui pra papiar com você, que eu tô boa pra conversar hoje, gente. Nossa senhora, a matraquinha. É, esse jogo de banheiro, eu vou vender ele no valor de R$129,90. Só que é igual eu passei pra vocês, eu vou padronizar as minhas peças também com esses jogos com tulipas. Então, vou, de, sim, diminuir uma carreira no meu jogo de banheiro mazul. No Ana, não, no Ana deu certinho. E aqui, eu tirando uma carreira, eu vou ficar ali... Até um pouco maior do que o banheiro, do, do que o jogo de banheiro Ana, viu, gente? Verdade. E aqui eu gastei 1,8 kg nesse lindo jogo de banheiro de três peças. E, deixa eu ver se eu consigo virar vocês aqui, peraí. Olha eu aqui, meus amores, toda suada, com esse cabelo, parecendo uma louca. Gente, deixa eu contar pra vocês o que, que eu tô fazendo. O que, que eu tô fazendo. É, eu tô produzindo as peças de segunda a sexta-feira, foi o que eu já tive a ideia essa semana, que é o que eu já estou fazendo. Lógico, gente, já vendi peças que eu não tirei foto pra venda, tá bom? Graças a Deus, Deus me abençoou com vários clientes aí que ficam bem atentas às postagens, né? E tem vezes que eu vendo aí peças até mesmo antes de finalizar ali. E as minhas clientes querem nem saber que cor que eu vou finalizar, elas já querem. Então, elas fazem o pagamento, lógico. Porque já passei em vários vídeos, gente, eu não reservo peças sem o pagamento, tá bom? Então, aí eu vou e guardo. Mas igual que é o meu planejamento que eu estou aqui pensando, né, em tá trazendo, prosseguindo aí pro restante da minha vida. Que é o quê? Produzir de segunda a sexta-feira. No sábado, tirar as fotos, tanto pra postagem no Instagram, eu sei que vai ficar um pouco mais apertado, mas dá certo. E pra venda, por quê? Porque eu já faço um, um montante de, de venda de uma vez. Em vez de fazer uma aqui, fazer outra ali hoje, fazer outra ali amanhã, eu pego tudo no sábado e vendo tudo no sábado. Lógico, é ideia. Vai vender? Não sabemos. Futura a Deus pertence, né? Tomara que sim. <risos> 
Porque qual que é meu pensamento? Se eu vender é, no, no varejo, né? No varejo, se eu vender no varejo, eu consigo... Já gravei, já tirei as fotos, vendi ali no sábado mesmo, no domingo. Na segunda-feira, eu já consigo estar tá embalando e enviando de uma vez. Então, eu pensei dessa forma. Por quê? É, fica muito difícil pra gente aqui com esse horário que a gente tá tendo. Vocês já sabem, a gente tá treinando. Foi... Gente, sabe quando você sente aquela dor? Você vai lá e tira com a mão? Pois é, tá sendo desse jeito, tá maravilhoso. Tô sentindo muita dor no corpo, não é fácil, dá vontade de desistir. É... <coughs> Mas a gente tá focado e a gente quer continuar, se Deus quiser, pro resto da vida. Então, a gente tem um prazo muito curto. E esse negócio de ficar indo no correio direto, né? Vai segunda, vai na quarta, vai na quinta, não, não dá muito certo. Então, o que, que a gente vai priorizar, que eu vou priorizar aqui? Pro produzir de segunda a sexta. Sábado, fazer as fotos e as vendas. Com isso, eu vou conseguir aqui parar para poder gravar a aula no sábado, porque eu quero todo sábado estar tá gravando aula. E na segunda-feira tá enviando. Eu acho que assim vai ser legal, lógico, é um plano que eu tô fazendo aí, né? Que eu tô tentando, né, me coordenar para fazer, né? Que se eu tiver pelo menos assim, é, no mínimo, gente, cinco jogos de banheiro, lógico, dessa semana eu não vou ter, porque eu já fiz vendas, né? Então, se eu tiver cinco jogos de banheiro numa semana, fizer de segunda a sexta e vender no sábado, legal, né? Se eu não conseguir vender na outra semana, eu vou postar no sábado de novo. Então, eu vou postar somente no sábado. Se eu ver que não está adiantando que eu não estou vendendo, <coughs> lógico, né, gente? Vou, vou continuar postando ali todos os dias. Mas a ideia seria essa. É legal? É legal. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Porque nem tudo que eu planejo dá certo. E eu queria saber de vocês. Vocês também fazem assim? Como que vocês fazem? Termina de fazer, já posta? Ou junto um montante? Eu já vi vídeos de meninas com cinco, seis jogos de banheiro de uma vez pra arrematar, pra poder vender. Como que vocês fazem? Lógico, né? Com a produção, o arremate e a gravação dos vídeos aqui pro YouTube, eu quero fazer durante a semana. Pra ficar livre ali no sábado, realmente, pra poder fazer essas vendas, dá uma atenção pro cliente da gente, porque a gente tem que ser atenciosa. E eu peço pra vocês, gente, tem que ser atenciosa com o pós-venda. Quando a peça demora pra chegar... <coughs> Essa semana teve o caso, né, da peça lá pra Manaus, né, que eu enviei pra Manaus. Já é a segunda vez que eu envio pra essa cliente. A bateria querendo acabar. Não acabar não, minha filha. <risos> Segura! É... E o carteiro foi duas vezes e não encontrou o endereço. Gente, era a segunda vez que eu já tinha mandado pro mesmo endereço. E eu fiquei simplesmente desesperada. A cliente ficou calmíssima, gente. E cliente maravilhosa. Beijão, Isabel. A Deta tá me vendo aqui. Muito calma, muito obrigada, tá, Isabel? Porque, assim, eu sou desorientada, gente. Não chegou, hoje eu tô louca. <risos> e eu ligando atrás, eu conversando. Porque o super frete, ele tem um, um negócio assim, lá de chat. Então, todo dia eu mandava mensagem, é, sabe onde que tá essa peça, se essa peça parou no correio. E o, ca... o correio foi a terceira vez e entregou. Ai, que maravilha, gente, o correio tá fácil, não. Até o correio não tá achando os endereços, gente, que isso, ai. Então, assim, assim que já saiu, eu já mandei mensagem pro cliente, ó, tá saindo. Então, assim, eu, é... A gente ter a delicadeza da gente poder ir atrás, né? Da gente poder atender as nossas clientes faz a diferença, tá bom, gente? Faz total diferença. Eu, infelizmente, uma coisa que eu não tô conseguindo fazer é o quê? É encomenda. E eu sei que muita cliente quer encomenda, quer as cores que ela quer. E, infelizmente, eu não consigo, por enquanto, fazer encomenda. Quem sabe um dia, né, Deus abençoe aí que eu faça a encomenda. Mas, por enquanto, não é plano, não é da vontade, tá fazendo aí encomenda, tá bom, gente? E enquanto a disponibilidade das peças, é né? igual eu falei, eu tô com esse projeto de produzir durante a semana e vender no sábado, mas tem peças que vendem antes mesmo de eu postar elas. Quando eu estou na produção, que vocês sabem, aí sou uma influencer de tal, hum, que coisa, hein? <risos> Ardeu até o olho. <risos> Então, assim, é, eu posto ali as cores que eu estou utilizando, a base, né? Eu fiz a tulipa, olha aqui que legal essa combinação de cor. Então, tem clientes que a partir dali, elas já querem a peça e já pagam. Porque tem cliente que acha assim, ah, vai estar tá tudo disponível para mim. Não é, gente, não é. As minhas peças aqui, ó, você pagou, a peça é sua. Eu guardo aqui, eu tenho várias peças guardadas aqui de clientes. A cliente pagou, a peça tá aqui, a peça é dela, 
Não pagou, gente, a peça está disponível. Não pagou, a peça está disponível para qualquer um que quiser comprar. Tá bom, gente? É igual fala que não é brincadeira. Não levo o meu canal à brincadeira, não levo o meu crochê à brincadeira. É trabalho duro. R$11,59, gente. Eu ainda pretendo fazer a base do jogo que eu mostrei ali pra vocês. Quero trabalhar mais um pouquinho. Amanhã é sábado, acordar um pouquinho tarde, né? Lavar banheiro, recolher roupa, fazer serviço de casa, gravar aula, tirar foto, né? Amanhã vai ser dia de muito trabalho também, né? Então... Passei um pouquinho aqui como é que tá sendo o dia a dia aqui, gente. Não tá sendo fácil. <coughs> Os horários encurtaram, mas eu creio que mais pra frente eu vou conseguir adaptar direitinho. Mas tô fazendo lindezas, né? E vocês? O que, que vocês acharam desse jogo de banheiro? R$129,90. Tá barato demais, não tá, gente? Mas não tem jeito, né? Esse é o jeito, né? Então vai vender rapidinho. E se Deus quiser, a gente vai conseguir padronizar nossas peças aqui e ganhar um pouquinho mais, né, gente? Então é isso. Beijão pra vocês e tchau, tchau.